സോ അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലപ്ലാസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് എന്താ പറയുക ലപ്ലാസ് ഇക്വേഷൻ അതായത് ഡോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ലപ്ലാസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയും ഇൻ ടു വേരിയബിൾ ലപ്ലാസ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടു വേരിയബിൾ അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ ഒരു അതായത് ഡോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ഡെൽ സ്ക്വയർ ഫൈവ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ലപ്ലാഷൻ ഓഫ് ഫൈവ് എന്ന് പറയും ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഇതിനെ നമ്മളങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലും ഇതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡെൽ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള രീതിയിലും ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി എന്താണ് ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളത് എ റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഫൈ ഓഫ് ടു റിയൽ വേരിയബിൾ എക്സ് ആൻഡ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഹാസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഇൻ എ ഡൊമൈൻ ഡി ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ലപ്ലാസ് ഇക്വേഷൻ ഈ സെറ്റ് ടു ബി ഹാർമോണിക് ഇൻ ഡി ഒരു ഡൊമൈൻ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡൊമൈനിലെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോഴാണ് ഹാർമോണിക് ആണെന്ന് പറയാം ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് രണ്ട് വേരിയബിളില് എക്സിലും വൈലും ഉള്ള ഒരു റിയൽ വാല്യൂ റിയൽ വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അല്ലെ ഒരു റിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതെന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്നുണ്ട് ഫൈവ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷന് ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് എക്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ അതുപോലെ ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ വൈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അതുപോലെ അത് എന്ത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലെപ്ലാസ് ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇൻ കോംപ്ലക്സില് സപ്പോസ് ദാറ്റ് എ കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് സീക്വൽ ടു യു ഓഫ് എക്സ് വൈ പ്ലസ് ഐ ഇൻ ടു വി ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈസ് അനലറ്റിക് ഇൻ എ ഡൊമൈൻ ഡി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അനലറ്റിക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അതിന്റെ റിയൽ പാർട്ടാണ് യു ഓഫ് എക്സ് വൈ അതിന്റെ ഇമാജിനറി പാർട്ടാണ് വി ഓഫ് എക്സ് വൈ അങ്ങനെയാണ് എന്താ പറയുന്നത് ദെൻ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് യു ഓഫ് എക്സ് വൈ ആൻഡ് വി ഓഫ് എക്സ് വൈ ആർ ഹാർമോണിക് ഇൻ ഡി അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അനലറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ യുവും ഹാർമോണിക് ആയിരിക്കും വിയും ഹാർമോണിക് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് രണ്ടും എന്ത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും നമ്മുടെ ഹാർമോണിക് ഇക്വേഷൻ ലപ്ലാസ് ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അതായത് എന്താണ് ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ എന്താണ് ഡോ സ്ക്വയർ വി ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ വി ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും രണ്ടും എന്താണ് ലപ്ലാസ് ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും യുവും ഹാർമോണിക് ആയിരിക്കും വിയും ഹാർമോണിക് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അനാലിറ്റിക് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ റിയൽ പാർട്ടും ഹാർമോണിക് ആയിരിക്കും ഇമാജിനറി പാർട്ടും ഹാർമോണിക് ആയിരിക്കും എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഒരു അനാലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു യു ഓഫ് എക്സ് വൈ പ്ലസ് ഐ ബി ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈസ് അനാലിറ്റിക് ഇൻ എ ഡൊമൈൻ ഡി അപ്പൊ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അനാലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് എന്ത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അത് കോഷി റൈമാൻ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും ഹിയർ അനാലിറ്റിക് ഇൻ എ ഡൊമൈൻ ഡി ആൻഡ് ദാറ്റ് യു ആൻഡ് വി ഹാവ് കണ്ടിന്യൂസ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഇൻ ഡി അപ്പൊ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അനാലിറ്റിക് ആണെങ്കിൽ അതിന് എന്നിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് പാർഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡറും സെക്കൻഡ് ഓർഡറും പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് ഈ ഒരു ഗിവൺ ഫംഗ്ഷൻ അനാലിറ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് അത് എന്ത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും കോഷി റൈമാൻ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും എന്താണ് കോഷി റൈമാൻ ഇക്വേഷൻ
ഡോ സ്ക്വയർ വി ബൈ ഡോ വൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് വരും എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്താ വരിക ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്താ വരിക ഡോ സ്ക്വയർ വി ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ വൈ മൈനസ് ഡോ സ്ക്വയർ വി ബൈ ഡോ വൈ ഡോ എക്സ് എന്നാണ് വരിക അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അസംഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഡോ സ്ക്വയർ വി ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ വൈ ഡോ സ്ക്വയർ വി ബൈ ഡോ വൈ ഡോ എക്സും ഈക്വൽ ആവും ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതും ഇതും ഈക്വൽ ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് റൈറ്റ് സൈഡ് സീറോ ആയിട്ട് വരും സോ ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അനലിറ്റിക് ആണ് സോറി ഹാർമോണിക് ആണെന്ന് കിട്ടും കാരണം എന്താ ഇത് ലെപ്ലാസ് ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെ ഈ നമ്മുടെ കോശ റൈമാൻ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡോ വി ബൈ ഡോ വൈ ആണ് ഇതിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ വൈ ഡോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡോ സ്ക്വയർ വി ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അടുത്ത കോശ റൈമാൻ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു രണ്ടാമത്തത് ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് ആയിരുന്നു ഇതിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് വീണ്ടും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ സ്ക്വയർ വി ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇത് രണ്ടും കൂടെ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് വരും ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ വൈ ഡോ എക്സ് മൈനസ് ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ വൈ ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡ് എന്താ വരിക ഡോ സ്ക്വയർ വി ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് ഡോ സ്ക്വയർ വി ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഈ മൈനസ് മൈനസും കൂടെ പ്ലസ് ആവും അപ്പൊ റൈറ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡോ സ്ക്വയർ വി ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ വി ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ബൈ കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്താ കണ്ടിന്യൂറ്റി നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നാണ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആവും സോ ഇവിടെ സീറോ വരും അപ്പൊ എന്താണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലെപ്ലാസ് ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിയും എന്താണ് ഹാർമോണിക് ആണെന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അനലിറ്റിക് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ റിയൽ പാർട്ടും ഇമാജിനറി പാർട്ടും എന്തായിരിക്കും ഹാർമോണിക് ആയിരിക്കും ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കൺസേ എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് സീക്വൽ ടു സെറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെ എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് സീക്വൽ ടു സെറ്റ് സ്ക്വയർ അതിന്റെ റിയൽ പാർട്ട് എന്താണ് വരിക എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ആണ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് എന്താണ് വരിക ടു എക്സ് വൈ ആണ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന പോളിനോമിൽ ആയതുകൊണ്ട് എൻറ്റയർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ യു എന്ത് വരും എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയറും വി ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് വൈ ആണ് ഇപ്പൊ ഇത് അനലിറ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്താവും അതിന്റെ റിയൽ പാർട്ടും ഇമാജിനറി പാർട്ടും ഹാർമോണിക് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ എന്താ ഡോ സ്ക്വയർ ഡോ ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് എന്താണ് വരിക ടു എക്സ് വരും ഇംപ്ലൈസ് ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് വരും അതുപോലെ ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ എന്താണ് വരിക മൈനസ് ടു വൈ ആണ് വരിക ഇംപ്ലൈസ് ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും മൈനസ് ടു എന്ന് വരും രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സീറോ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലായി ഇംപ്ലൈസ് യു ഈസ് ഹാർമോണിക് യു എന്താണ് ഹാർമോണിക് ആണ് അതുപോലെ വി എന്താണ് ടു എക്സ് വൈ ആണ് സോ ഡോ യു ബൈ ഡോ സോറി ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് എന്താണ് വരിക ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു വൈ എന്നാണ് വരിക അതിൽ നിന്ന് ഡോ സ്ക്വയർ വി ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ത് വരും സീറോ എന്ന് വരും അതുപോലെ ഡോ വി ബൈ ഡോ വൈ എന്ത് വരും ടു എക്സ് ആണ് വരിക പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ വി ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും സീറോ എന്ന് വരും അപ്പൊ ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സീറോ വരും അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ബി ലെപ്ലാസ് ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബി എന്താണ് ഹാർമോണിക് ആണെന്ന്
അത് എന്ത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലപ്ലാസ് ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് യു എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് യു വൈ വൈ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സീറോ ആണ് ഇനി എന്താണ് നൗ സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു ഫൈൻഡ് അനദർ റിയൽ ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ വി അപ്പൊ എന്താണ് ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഒരു ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ വി കണ്ടുപിടിക്കണം so that u and v satisfy cauchy riemann equation throughout the domain t appo u ennu parayunna oru function e namukku thannittullu appo cauchy riemann equation satisfy cheyina reethiyilulla oru v kandupidikkanam angane anengil aa v ne nammal endu parayum harmonic conjugate of u ennu parayum am angane eduna u plus i v endha irikkum adu oru analytic function a irikkum appo oru given real value oru function thannu kanal ആ ഫംഗ്ഷൻ റിയൽ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ കോഷി റഹ്മാൻ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമാജിനറി പാർട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഹാർമോണിക് കോൺസുഗേറ്റ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഒരു അനലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും അതിന്റെ റിയൽ പാർട്ടിന്റെ ഹാർമോണിക് കോൺസുഗേറ്റ് എന്താവും ഇമാജിനറി പാർട്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് സിക്വൽ ടു യു പ്ലസ് ഐ വി ഇവിടെ തന്നാണ് ഇതാണ് യു എന്ന് പറയുന്ന റിയൽ വാല്യൂ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ ഇത് റിയൽ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇത് ഹാർമോണിക് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം വി കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ കോഷി റൈമാൻ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ വി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഹാർമോണിക് കോൺജുഗേറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഹാർമോണിക് ആണോ എന്നുള്ളത് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ഹാർമോണിക് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു എന്താ ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് വരിക ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്താ വരിക സിക്സ് എക്സ് എന്നാണ് വരിക അതുപോലെ ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ എന്ത് വരും മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് വൈ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് വരും ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയറോ ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് വൈ എന്താണ് വരിക മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് ആണ് വരിക അപ്പൊ അതെന്താണ് ലാപ്ലാസ് ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ഉണ്ട് ബിക്കോസ് യു എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് യു വൈ വൈ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് എന്ന് വരും സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഇതെന്ത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലെപ്ലാസ് ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് യു എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർമോണിക് ആണ് യു എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർമോണിക് ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിന്റെ ഹാർമോണിക് കോൺജുഗേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഇത് കോഷി റൈമാൻ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇത് യു എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് കോഷി റൈമാൻ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് എന്താ പറയാം കോഷി റൈമാൻ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡോ വി ബൈ ഡോ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വരിക അല്ലെ ഡോ യു ബൈ നമുക്ക് കോഷി റൈമാൻ ഇക്വേഷൻ എന്താ പറയാം ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സീക്വൽ ടു ഡോ വി ബൈ ഡോ വൈ ആണെന്നറിയാം അപ്പൊ ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് തന്നെയാണ് എന്താണ് ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ വൈ സ്ക്വയർ അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡോ യു ഡോ വി ബൈ ഡോ വൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ റൈമാൻ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മൈനസ് ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ ആണ് എന്താ ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ വരുന്നത് മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് വൈ മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ മൈനസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് എക്സ് വൈ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് വരും ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് അപ്പൊ ഡോ വി ബൈ ഡോ വൈ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ വൈ സ്ക്വയറും ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് സിക്സ് എക്സ് വൈ പ്ലസ് ഫൈവ് ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്ത് വേണം ഒരു വി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ അതിനെന്താ ചെയ്യാം പാർഷൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ വേരിയബിൾ വൈ അതായത് ഇതിനാദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ഇന്റഗ്രേറ്റ് 
ഇതിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ഇൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ മൈനസ് വൈ ക്യു പ്ലസ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എം ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ കിട്ടില്ലേ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് വൈ ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്താൽ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും മൈനസ് വൈ ക്യൂവിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റ് എന്താ ത്രീ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ സീറോ ആണ് വരിക കാരണം ഇതിൽ വൈ ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് വി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മളിത് എന്താണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ആണ് ഇവിടെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ വി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് അല്ലെ വി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഓൾറെഡി നമുക്ക് കിട്ടി അത് ഈ ഒരു കോഷി റൈമാൻ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് എന്താണെന്ന് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഫംഗ്ഷനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ഇത് കിട്ടണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ വരിക വി എന്ന് പറയുന്ന ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ ക്യൂ പ്ലസ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ആണ് അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ത് വരും ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് എന്താണ് വരിക ത്രീ വൈ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ എന്ത് വരും ടു എക്സ് എന്ന് വരും സോ ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ സിക്സ് എക്സ് വൈ എന്ന് വരും ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എക്സ് സീറോ വരും ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എച്ച് ഡാഷ് സി എന്ന് വരും അപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് വരിക സിക്സ് എക്സ് വൈ പ്ലസ് എച്ച് ഡാഷ് സി എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പൊ ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി സിക്സ് എക്സ് വൈ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിക്സ് എക്സ് വൈ പ്ലസ് എച്ച് ഡാഷ് സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ റൈറ്റ് സൈഡും ഈക്വൽ ആണല്ലോ അപ്പൊ എച്ച് ഡാഷ് എക്സ് എന്താണെന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് എച്ച് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് എച്ച് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എന്താണ് വരിക വീണ്ടും ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം എച്ച് ഡാഷ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡി എച്ച് ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഫൈവിന് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ഒരു ഇന്റഗ്രേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് സിയും കൂടെ ഉണ്ടാവും സി എന്താണ് റിയൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ബി എന്താണ് വരിക വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് വി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ മൈനസ് വൈ ക്യൂബ് പ്ലസ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ആയിരുന്നു എന്താ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് വരിക ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സി ഇതാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് നമ്മൾ തന്നെ യു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ഹാർമോണിക് കോൺജുഗേറ്റ് സോ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ മൈനസ് വൈ ക്യൂബ് പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സി അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു അനാലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും എഫ് ഔസ് എറ്റ് സി ഇക്വൽ ടു യു പ്ലസ് ഐ വി എന്ന് പറയുന്ന എന്തായിരിക്കും അനാലിറ്റിക് ആയിരിക്കും അപ്പോ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇതെന്താണ് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അനലറ്റിക് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇതിന്റെ യു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ യു എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ അതിന്റെ ഒരു കോഷി റൈമാൻ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതിന്റെ ഒരു ഇമാജിനറി പാർട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനെയാണ് ഈ ഒരു യു എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ ഹാർമോണിക് കോൺസിഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബി കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു പ്ലസ് ഐ വി എന്തായിരിക്കും അനലറ്റിക്കും ആയിരിക്കും ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ സെറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ യു എന്താണ് യു ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ യുവിന്റെ ഹാർമോണിക് കോൺസുഗേറ്റ് ആണ് എന്ത് വി ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് വൈ എന്നുള്ളത് സോ വി ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് വൈ ഇസ് ദി ഹാർമോണിക് കോൺസുഗേറ്റ് ഓഫ് യു ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയി